ഈ ഒരു സെന്റർ പോർഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡോട്ട് കാണും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഫ്രണ്ട് എഞ്ചിൻ കാർ ജാപ്പനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ സുസൂക്കി അവരുടെ ഇന്ത്യൻ സബ്സിഡറിയായ മാരുതി ഉദ്യോഗ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കീഴിൽ മാരുതി വാൻ ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നീണ്ട ഒരു പതിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഓമിനിയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വേർഷൻ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഗ്രില്ലും റൗണ്ട് ഹെഡ് ലാംസും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അവതരിപ്പിച്ചത് ഫാമിലി കാർഗോ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വെഹിക്കിൾ കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു അവർ വാഹനം ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സിൽ യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ പുതിയ കുറച്ച് കളർ സ്കീംസോട് കൂടി മാരുതി ഓമിനിയുടെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വേർഷൻ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വേർഷനിൽ വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മോഡൽ മാരുതി ഓമിനി ഇ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സോ സ്ട്രേറ്റ് വേ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങാം വലിയൊരു ഫ്രണ്ട് വിൻഷീൽഡ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ താഴെ വൈപ്പർ സ്പ്രേയറും വൈപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ദെൻ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഹെഡ് ലാംസ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹാലജൻ ബൾബാണ് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലായിട്ടാണ് പാർക്ക് ലാംസും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ സുസൂക്കിയുടെ തന്നെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഈ ഒരു രണ്ട് ഹെഡ് ലാംസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിനിഷോട് കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് ബംപേഴ്സ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ തന്നെയാണ് ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബംബേഴ്സിൻ്റെ താഴെയായിട്ടും ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ബേ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുവാനായിട്ടില്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഫ്രണ്ട് എഞ്ചിൻ കാർ സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിൻ ബേ വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഈ ഒരു ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെയും കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെയും താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീറ്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയാലാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ബേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇതാ ഈ ഒരു സീറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിൻ ബേ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സി സി ഇൻലൈൻ ത്രീ സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എം പി എഫ് ഐ എഞ്ചിൻ ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു എഞ്ചിന്റെ കരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് ബി എച്ച് പി അതോടൊപ്പം തന്നെ അൻപത്തി ഒൻപത് ന്യൂട്ടൻ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടോർക്കുമാണ് ഈ ഒരു എഞ്ചിന്റെ പവർ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര അമാനുഷിക പവർ ഉള്ള എഞ്ചിനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു ക്യൂട്ട് എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ വൈപ്പർ ഫ്ലൂഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളാണൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ച് നേരെ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാം ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് അവിടെ നേരെ ലോക്ക് ചെയ്ത് 
ഞാൻ മൂവിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എം ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടയേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നേരെ നോക്കുവാണെങ്കിലും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആർ ട്വൽവ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ടയർ സൈസ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്സും ബാക്കിൽ വരുന്ന ഡ്രം ബ്രേക്സും ആണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മോഡൽ ഈ മാരുതി ഓമനിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെയർ വീൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു താഴ് പോർഷനിലായിട്ട് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടോപ്പിൽ ഒരു ക്യാരേജ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഈ ഒരു ബി പില്ലറിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് മൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു ഓവറോൾ ഡിസൈൻ നേരെ നോക്കുവാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മുതൽ നേരെ ടൈൽ സെക്ഷൻ വരെ ഈ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ എലമെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഓമിനി എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ് വരുന്നുണ്ട് ദൻ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നേരെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റെയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൻ്റെ ലിഡ് വരുന്നത് ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്ക് കോർണറിലായിട്ടാണ് ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൻ്റെ ലിഡ് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ റിയർ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നേരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു ക്യൂട്ട് ഒരു ബോക്സി ഷേപ്പ് ഡിസൈൻ ആണ് ഈ ഒരു മാരുതി ഓമിനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ റിയർ സൈഡിൽ വലിയൊരു റിയർ വിൻഷീൽഡ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ താഴ് പോർഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴും മാരുതി സുസിക്ക് എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ്ങും അതുപോലെ ഓമിനി ഇ എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ്ങും നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടെയിൽ ലാംസ് വണ്ടി ഇറങ്ങിയ കാലം മുതലേക്കുള്ള അതേ ആ ഒരു സിംഗിൾ ഡിസൈൻ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടെയിൽ ലാംസ് ഇന്നും ഈ ഒരു മാരുതി സുസുക്ക് ഓമിനിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റിവേഴ്സ് ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും ഈ ഒരു റിയർ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന റിയർ ബമ്പേഴ്സിലാണ് റിയർ ലാംസ് കൊടുത്തു വരുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഈ ഒരു ഡോട്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഡോട്ട് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം നേരെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ടെയിൽ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ടെയിൽ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു എയ്റ്റ് സീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മാരുതി സുസൂക്കി ഓമിനിയുടെ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് വേരിയൻറ്റ് മാറുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ബൂട്ട് സ്പേസ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നതാണ് കാരണം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വാഹനങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഓമിനി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ആംബുലൻസ് ആയിട്ടും കാർഗോ വാൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സീറ്റിംഗ്സിൽ ഈ ഒരു വാഹനം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കറൻലി ഇതൊരു ഫൈവ് ഡോർ എയ്റ്റ് സീറ്റർ വാഹനമാണ് ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് പേർക്കും ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പേർക്കും അതുപോലെ ഈ ഒരു സീറ്റിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് അങ്ങനെ മൂന്നും മൂന്നും ആറും രണ്ടും എട്ട് പേർക്ക് സുഖമായിട്ടിരുന്ന് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സീറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത് സൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു ടെയിൽ ഗേറ്റ് നേരെ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാം തുറക്കുവാനും അടയ്ക്കുവാനും അത്ര പാടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നേരെ വരുമ്പോൾ അപ്പർ സൈഡിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ എക്സാക്ട്ലി ഇത് സെയിം ആണ് വേറെ ഡിഫറൻസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല ആ ഒരു ഫ്യൂവൽ ലിഡ് മാത്രം വരുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലാണെന്ന് മാത്രം പിന്നെ നേരെ ഈ ഒരു വിൻഷീൽഡിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഒരു റെയിൻ ഗാർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്ന് നോക്കാം എന്താ ആ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഡോർ ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഡോർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും തന്നെ നമുക്ക് അകത്ത് കയറുവാനും ഇറങ്ങുവാനും ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇതാ കണ്ടോ ഈ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ല ഒരു വീതി വിശാലമായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുമാത്രം കംഫോർട്ടബിൾ സീറ്റിംഗ് ആണെന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആണെന്ന് മാത്രം കാരണം അണ്ടർതൈ സപ്പോർട്ടൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ പ്ലാറ്റ
ഇവിടുന്ന് പിന്നെ നേരെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഈ ഒരു സെന്റർ കൺസോളിലേക്ക് നേരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ കാണാനായിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എ സി കൺട്രോൾസ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ എ സി ഇല്ല താഴെ ബ്ലോവർ യൂണിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ അകത്ത് അഡീഷണൽ നമുക്ക് എ സി വേണമെങ്കിൽ കയറ്റാം പക്ഷെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വാഹനം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എ സി വരുന്നതല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാൻ ഓൺ ആക്കുവാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് വിൻഡോയിലേക്കാണ് അതിന്റെ ബ്ലോവറിന്റെ ഫാനിന്റെ കാറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ താഴത്തേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗിയർ നോബ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർ സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത് അതിന് താഴെയായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിന്റെ പൊസിഷനും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നേരെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കുഷീൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു ലോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ ബാക്കി ഹുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മാരിതി ഓമിനി വാനിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നേരെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു റിയർ വ്യൂ മിറർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുവാനായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രൈവർ സൈഡിലും ആ ഒരു സൺ ബ്ലൈൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റോട്ട് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം അവര് നോർമൽ എക്സോസ്റ്റ് ആണ് വേറെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അവർ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു വാഹനം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് ബെൽറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒമിനി വാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഓമിനി വാൻ ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരൽപ്പം വിയർഡ്നസ് തോന്നും കാരണം നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഓടിക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പ്രൊഫൈലിലല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എൻജിന്റെയും ടയറിന്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ റോഡ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ഇവ ഒരു വേറെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫീലിംഗ് ആണ് ഒരു ഓമിനി ഓടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല സ്റ്റിയറിങ്ങിന് ചെറിയൊരു പ്ലേ ഉണ്ട് ആ ഒരു പഴയ ഓമിനി വാനൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പുതിയ മോഡൽ ഓമിനി വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മോഡലിൽ അതെങ്ങനെ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓമിനി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓമിനി ആയിരുന്നു ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ വടിയിലിരുന്ന് സീരിയൽ ബാലൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു ഓമിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം കെ ആർ എ അറുപത്തി മുപ്പത്താറ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ഓമിനി വാൻ്റെ നമ്പർ അതിനുശേഷം എനിക്ക് അറിവായപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ഓമിനി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വേർഷൻ ആയ ഓമിനി നമ്മൾ എടുക്കുകയുണ്ട് ആൻഡ് ആ ഒരു വാഹനം ഇന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആ ഒരു വണ്ടി കൊണ്ട് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റോറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കംഫോർട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്ര കംഫോർട്ടബിൾ ആണെന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ക് സസ്പെൻഷനും അതുപോലെ റിയറിൽ വരുന്ന ലീഫ് സ്പ്രിങ് സസ്പെൻഷനുമാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ റിയർ സൈഡിൽ വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര കംഫോർട്ടബിൾ റൈഡ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓടിച്ചു കൊണ്ടങ്ങ് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ലോങ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രം കംഫോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സീറ്റിംഗ് കംഫോർട്ടബിൾ അതും വളരെ കുറവാണ് കാരണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നാണ് ഈ ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം വണ്ടി അങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ ചൂടാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ ക്യാബിനിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഓമിനി വാൻ്റെ അകത്ത് പക്ഷേ വേറെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫീലിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഓമിനി വാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത്
അത്ര ഭീകരമായ ആക്സലറേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത് പക്ഷെ കാല് കൊടുത്ത് അങ്ങ് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു എൻജിൻ നോയ്സ് മൊത്തത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്യാബിനകത്തേക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റി കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി ഇതാ കയറി പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എയ്റ്റി കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് മാത്രം ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് അത്രയ്ക്കും സ്ട്രെച്ച് കൊടുത്ത് ഓടിച്ച് നോക്കുന്നില്ല നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു വഴിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റോഡുകളൊക്കെ അനായാസം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ടേണിങ് റേഡിയസ് ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു യൂ ടേൺ എടുത്തൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഫോർ പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടേണിങ് റേഡിയസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂ ടേൺ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അത് ഈസി ആയിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് വളഞ്ഞു വന്നോളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഗോ ചെക്ക് ഔട്ട് ഇറ്റ്